生生世世重演，涅槃的眷恋。我一看到他，还会想起全族人的死，满地的血，满山的火。他是我的亲骨肉，可我没办法，没办法，我怨恨他。未知他自己，在心里也有些懊悔。看得出来，他在书院同龄孩子里，比他们都要心思重些。这次，既然他回来了，我便不会再允许他回去了。我给未知找了一门亲事。那未知自己怎么想的？他自己也是同意的。夫人，念在师生一场，也算是有缘。老朽想提个不情之请，让未知参加完学院的中秋会之后，再做决断吧。不必了，这事儿只会让未知生出无谓的幻想。夫人，院长，您这次来看我们。还念着旧情，我很感激，但我认为，从此以后，我们还是断了一切联络为好。啊，夫人，院长，您请回吧。赶紧去请郎冲来！好，快去！老爷，老爷，药都喂不进去了。再喂，再喂，官也要灌进去。老爷，老爷，怎么又回来了？是亲家母。亲家母，您您这是呃里边去？请请不用忙，不用忙。请坐，请坐，请坐。您这府上的事，我也看到了。这川武少爷的病是愈发严重了。依我看来，他来的婚事提前一天办。啊！亲家母真是明事理之人。那依您的意思，哪天合适？不如明日一早吧。就这么办，就这么办。我们现在都预备起来。还有他一定不会少，一定让未知姑娘风风光光的。那您先忙，我告辞了。来人，快搜搜亲家母，搜搜亲家母啊！哎呀，老爷，老爷，春武少爷，咽气。
怎么进来的？偷的。姐，娘出门了，你赶紧逃吧。叶儿不想看见阿姐卑鄙做自己讨厌的事，不想阿姐不开心。嗯，我的好叶儿，你就告诉娘，是我逼你这样做的，别让你再受连累了。嗯、别说漏了啊。要不派人去魏家，把聘礼讨回来，哪怕退一半也好啊。这办喜事的钱刚花出去，又要置办丧事，这当初给魏家的聘礼还是太匆忙，想的不够周全。说好的冲喜，怎么就在这个时候去了呢？老爷，外面有人让您出去一见，说是能解春家燃眉之急。什么人？不肯通明。看上去来头不小。夫人，敢问是哪家贵人？为何要与我一见？我是谁不重要，重要的是，春家发生的事我都清楚。族长应该很为难吧？既不想丢了面子。也不想失了里子。这事发突然，我们确实还没有想出对策。那夫人有何指教啊？这新郎虽然死了，但契约还在，新娘还是可以嫁过来的。您是指？不多不多，毕竟是条人命。魏家若是去县衙告官，官府的事你不用操心，我已经全部安排好了。你按我说的去做便可。这那么多的嫁妆、银两、地契，若是就这么打了水漂，族长怕不好跟族人交代吧？敢问夫人，为何要帮我？各取所需。走。撤！撤！魏志，什么事这么慌张？冰三哥哥，你得帮我，你一定得帮帮我。你这是怎么了？有话好好说啊！我娘要我嫁给那个，那个什么春武冲喜，可是我怎么能嫁给一个活死人呢？活死人？这父母之命，婚姻大事，媒妁之言，我一个外人也无能为力啊！哎呀，你就念念咱们俩从小就认识吗？我们小时候还订过亲呢，你忘了？你就告诉他们我们订过亲，这样我就不用嫁给他了。魏志，此话可不能乱讲啊！我没有乱讲，难道忘了吗？魏志，魏志，你个死丫头，都要去冲洗了，还敢污蔑明朗哥哥？你也不照照镜子看看自己什么德行？明朗哥哥跟你订过亲，你怎么好意思说这么不要脸的话？我。这婚约，简直就是无稽之谈。就是，啊，谁会相信那个未知讲的话？真的假的？不知道啊。怎么？欧阳，欧阳，你在吗？你能不能帮帮我？我警告你，离我家远点！你要是再敢勾引他，我就挠坏你的脸。让你死的很难看，听不懂。我再说一遍，你要是再敢勾引欧亚，我就会挠花你的脸，让你死的很难看。哼！师尊。未知。
请师尊帮帮我。帮你？我不想嫁给一个活死人，更不想守着青灯过一生。我知道自己没有灵根，不配学什么仙术，更不奢望什么什么凤凰啊、仙使啊。我只是想好好活着，师尊，你能不能帮帮我？您让我一辈子留在书院做杂草，我都不会有怨言的。我帮不了你。为什么？你法力那么高强，是高高在上的师尊啊人各有命，要各自度各自命中该度的劫。此乃天道，我也不能改变。那我敢问，天道就是无情吗？我只能说，天道只能顺应。天道仁义，就是麻木不仁。凡人的性命转瞬即逝，任何用法术改变他们命运轨迹的举动，都有违天道，轻则受罚，重则将遭天谴。天道就是无情吗？我只能说，天道只能顺应。天道仁义，就是麻木不仁。我是不是说的太严重了？或许师尊真的有什么难处，可是我的婚事该怎么办呢？不行，我要想办法再去说服母亲。家伙，你怎么来了？想请你解惑。当年顾城遗骨手上的玉链，有何特殊之处啊？<笑>你这老家伙，忘了规矩了吗？我这里的东西和信息，都是需要交换的。老朽，如今是凡人一个，没有什么珍贵的宝贝，那就没得说了。我这儿呵呵从来不做赔本的买卖，这可能关系到一个年轻人一生的命运。凡人的命运跟我有什么关系？哦
，我忘了，你也是个凡人。自从你下定决心从我身子里斩出，心甘情愿做个凡人，你就和那些蝼蚁是一伙的。凡人的喜怒哀乐、七情六欲，是三界中珍贵无双的。打住！这些大道理让我听了恶心。如果你愿意重新回到我的身体里，那我倒是可以考虑考虑，告诉你这个秘密。恕老朽打扰了。哎，哎。让呢？你干嘛？把人给我交出来！到了及时他还不上轿，信不信我一把火烧了你这破房子？你们欺人太甚！我家女儿是为了冲洗，不是送死，你们这是杀人呐！你收了聘礼，签了婚约。未知那个死丫头就是我们春家的人，死也是春家的鬼。我把聘礼退还给你们。我不要聘礼，我有人，把他交出来。我不知道，我不知道他去哪儿了，他跑了，跑了，跑了。你不知道是吧？不去。看你知道不知道？你放开我儿子！走，你们干什么？干嘛？好姐，大嫂。娘，放开我！娘，放开我！草民有冤，春家杀人了，求关老爷替草民做主。来人，把他给我抓起来！带走！你们干什么？放开我！放开我！你们放开我！放开我！干什么呀？放开！
这不是纵横寰宇三界，我最最最喜爱的那个夜光蘑菇吗？看来今天有口福了。尝尝我做的新菜。其实这个大牢根本就关不住。你为什么还要回来？你以为我愿意蹲大牢啊？可我要是逃走了，他们不得遭殃啊？我不想连累他们，所以就继续回来蹲着呗。此前我无暇顾及。没想到你把我们魔界搞得如此乌烟瘴气，是香气、烟火气，才不是什么乌烟瘴气。我魔界自有我魔界的规矩，你想要玩乐，回你的天界去。我说冷面石头，我看你也就是个刀子嘴豆腐心吧。我到这这么久，你也没真正伤害过我啊，干嘛那么严肃啊？给你尝尝我新发现的食材，保证你会喜欢。没事呢，就多笑一笑，别老绷着个脸。其实你笑起来，应该挺帅的。尝尝嘛，真的好吃。哎，闹够了就起来，幼稚。谢师尊救命之恩。不必谢我。你究竟是什么人啊？还是说不是人？反正你不是妖，当然了，肯定也不是魔。但是你又挺神通广大的。一会儿你就知道。
也太神奇了。你现在应该知道我是谁了吧？师尊，你是是神仙啊？嗯。那你今年几岁了？大概也就三千岁吧。三千岁。三千岁看起来这么年轻啊！还没有一个凡人敢这样和我说话。嗯。这般美好的景象我还是第一次见呢，怪不得凡人都要修仙。此情此景。普通凡人一辈子也看不到，你很幸运。五星云，可能小的时候我也许是挺幸运的，那个时候呢什么都有，身边的所有人都很爱我。可是也是因为我什么都不复存在了。后来的我，什么都不是，什么都没有，以至于走到哪儿都让人嫌弃。对我们天神来说，凡人的一生很短暂，生死不过一瞬之间。就像太阳，有生有落，日落一刻。而日出是一整天，所以苦难只是一时。你说的这些只是好听的安慰罢了。如果你相信，就不只是好听的安慰。那师尊，你是要留我在书院当杂役了？书院不需要杂役。那就是要赶我走了。可是我现在没有地方可以去。那我问你，你为什么要进书院？我是想让院长帮帮我，我不想再看见什么奇奇怪怪的东西了。仅此而已。还有，也确实是想学真本事。可你资质差，仙骨平平无奇，根本不可能出人头地。我也看过了你的命格，你的命格很差，可能在很年轻的时候就会死掉。那怎么今日一劫没死啊？今日我没死就说明老天他不想让我死，那我就更得争一争了。看来我没有白白教你，未知，你要记住，你不是什么杂役，而是白鹿书院五颜月的学生。县老爷已查清案情，你们可以走了。娘，我们可以走了。师傅赶去救他了，他现在已经没事了。娘，阿姐没事了。夫人，顾城的事都过去这么多年了，该放下了。这次险些酿成大祸，都是我的错。可有些事情，不是想过去就能够过去的。就当未知，自有命数，让他回书院，听天由命吧。还要麻烦您多费心了。啊，过两天就是书院的中秋考核
，夫人不如自己前去看看吧。不，我还是不去了。他究竟是怎么了？他是天界的先祖，却胡乱使用魔界食物，简直是乱来。你是说，食物中毒？没错，他方才使用的夜光蘑菇，乃是魔界稀有佳味，但对先祖来说，却是剧毒之物。现下，恐怕他已命悬一线了。可有解药？此毒。唯有凝碧灵芝可解，可这凝碧灵芝极其罕有，在我魔界境内也从未生长此物。何处有此物？恐怕这解药在这世上，只有一处有。尊，好久不见。我要凝碧灵芝。大尊，真是一点没变，一张口要的就是极品。这凝碧灵芝，三界罕见。你这茶水钱我就先收下了。您这茶，就是凝碧灵芝根须熬制而成的，强身健体，延年益寿。荒谬！我乃魔族至尊，何须你这破茶？嘿，你这大尊，这茶你喝都喝了，你还……你说吧，到底需要什么，才可以买你的灵芝？哼哼哼哼。我跟你说过，我这儿的东西，不是用钱能买得到的。大尊，这个是你再熟悉不过的了。他现在没了生机，只有您的灵气，能令其恢复。大尊真是爽快，您稍后。嗯这千机落，开个条件吧。不知大尊为何要此物啊？你开条件便是。啊，千机落嘛，这用途，情之一字，终究是毒啊。我要千机落，条件是。你的笑，我的笑，对，我魔族大尊，杀伐决断，从来就没有笑过。换个你便是
。现在你是不想笑，从今往后，你是不能笑。少废话，拿走便是。这个冷面石头，没想到竟是他救了我。我一儿仙子，从不欠人的，我一定得还他这个钱。嗯，阴魔。我就是平时太纵容你了，偷偷跑去魔界不说，还擅自左右时间。姨母，依儿知道错了，而且我就只是把时间停了一小会，真的只有一小会。你又不是不知道，更改时间的法则会让整个寰宇受到惩罚。我们母族自三界出分就掌管时间，责任重大，靠的就是谨遵天规，严守秘密，恪尽职守，罚你在天宫禁足，哪儿都不许去。好好思过，啊，姨母，嗯，这可怎么办？
我盘旋无。